Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E neste vídeo, vamos falar sobre o cenário político do Santos Futebol Clube para as eleições do mês de dezembro. Já temos Ricardo Agostinho e Rodrigo Marino com candidaturas lançadas. Existe a possibilidade de João Dória e Marcelo Teixeira. Vamos falar sobre todas estas possibilidades e cenários neste vídeo. Para você ligadinho no canal, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da Mais Ágil para você. Na Mais Ágil, você pode antecipar o seu fundo de garantia com as melhores condições do mercado. E olha, quer realizar aquela viagem dos sonhos? Precisa pagar aquela conta que está te dando uma dor de cabeça danada? É só clicar no link que está fixado nos comentários que você vai falar agora com um dos atendentes da Mais Ágil via WhatsApp. Ele vai te passar valores, condições, prazo, tudo para que você opte pela antecipação do seu fundo de garantia. Então não perca tempo, link fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Fale agora com um dos atendentes da Mais Ágil. Meus amigos varandeiros, olha, as eleições do Santos já começaram a esquentar, hein? Nós já tivemos, há cerca de 10 dias atrás, o lançamento da campanha do Ricardo Agostinho, que foi no Paquembu. O Varanda Futebol Debate fez a cobertura. Tivemos também, na última semana, o lançamento da campanha do candidato Rodrigo Marino, que também esteve né, lançando sua campanha com presença do canal Varanda Futebol Debate em Santos, no Novo Hotel. E agora surgem alguns boatos, né, algumas especulações, que João Dória, ex-prefeito de São Paulo, ex-governador do estado de São Paulo, pode ser candidato à presidência do Santos Futebol Clube. João Dória, que teria o apoio de alguns... É, alguns nomes que viraram figurinha carimbada na gestão do presidente André Zueda, como Walter Schalke e também Berenger, né? O Schalke da Suzano e o Berenger da XP. Dória poderia realmente acabar sendo candidato nas eleições 2023 do Santos Futebol Clube. Olha, falar um pouquinho sobre a possibilidade do João Dória. O João Dória é santista, ele nunca escondeu isso, né? Está muito distante do Santos Futebol Clube nos últimos anos, né? Praticamente não tenho visto o João Dória em jogos do Santos Futebol Clube. Ali no momento mágico do Santos, é, quando o Santos teve Neymar, Paulo Henrique Ganso, era até certo ponto normal o Dória estar nos estádios junto com o Bruno Covas, né? Cansei de ver tanto o Dória como o Bruno nos jogos do Santos Futebol Clube, mas o Dória se afastou demais da política do Santos Futebol Clube. Eu, sinceramente, acho que é muito mais especulação do que qualquer algo que tenha verdade neste assunto do Dória. O Dória seria um candidato forte? Acho que sim. Acho que sim. Até porque o torcedor Santista, ele, muitas vezes, quando uh, se discute o momento político do Santos, você escuta de muitos torcedores, olha, tal candidato não tem bagagem, não tem know-how não tem condições financeiras para dirigir o Santos Futebol Clube. O Dória traria esse pacote sendo candidato. O Dória foi prefeito de São Paulo, foi governador do Estado e também é um empresário bem-sucedido. Portanto, ele tem três pontos aí que o torcedor claramente iria avaliar com bons olhos. Em contrapartida, o Dória pertence a esse grupo. Schalke, Berenguer, esse grupo que também é o grupo de Andrés Rueda, claramente. Então, preciso ter muita atenção em tudo isso, porque o Dória pode ser o novo barra velho. Né? Então, o histórico do Dória na política e na vida pessoal pode chamar a atenção. Olha, nós teremos um presidente do Santos que foi prefeito, que foi governador, que tem uma vida... É, bem sucedida profissionalmente. Isso pode brilhar os olhos de muitos torcedores. Em contrapartida, é preciso lembrar que junto com Dória pode chegar também Berenguer, Walter Schalke, Andrés Rueda e Companhia Limitada. Então, 
cabe ao torcedor né, ter essa análise bastante cuidadosa. O Dória é, seria realmente um nome diferente né, nas eleições de 2023. Nós temos aí Ricardo Agostinho, que foi candidato na última eleição, foi bem votado, ficou na terceira colocação. Rodrigo Marino, que tem o apoio de alguns jogadores, como é o caso, por exemplo, do Ricardo Oliveira, do William Batoré, do Alex, zagueiro Alex, e outros jogadores que podem acabar apoiando também Rodrigo Marino. Né? O Ricardo Agostinho vem com propostas também diferentes, né? propostas ousadas, o Ricardo, a Ricardo Agostinho também com um plano de estruturar o clube para se tornar uma SAF mais à frente. Enfim, o torcedor tem informações para que possa realmente escolher o melhor candidato, o melhor presidente para o próximo triênio. Marcelo Teixeira é uma possibilidade. Pessoas próximas ao Marcelo garantem que o Marcelo vai ser candidato, que o Marcelo vai disputar a eleição é, de dezembro. Eu, sinceramente, acredito que o Marcelo saia por mais que o Marcelo hoje né, tenha uma vida tranquila, é, o Marcelo financeiramente está muito bem, está realizado, tem os seus investimentos, tanto na faculdade como também é, em, outros, é, em outros ramos. Né? O Marcelo hoje não vive só da educação, vive também de outros negócios. Eu, sinceramente, acho que o Marcelo sai. O Marcelo está diretamente envolvido em conversas sobre eleição. Para mim não, não há cabimento, né? tanto envolvimento do Marcelo, inclusive já com é, algumas uniões. Né? O Marcelo tem o apoio das duas principais torcidas uniformizadas do Santos para que ele seja o candidato. O Marcelo Teixeira tem já o apoio dos líderes da torcida jovem do Santos e dos líderes da torcida sangue jovem do Santos. Então, é, para mim está claro que o Marcelo Teixeira será candidato nesta eleição. São cenários importantes que vão sendo desenhados. Eu acredito que nós teremos no máximo quatro, cinco chapas e nós já estamos falando aí de pelo menos três né, que estão garantidas. Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino e Marcelo Teixeira. Eu sinceramente não acredito que o João Dória saia, não acredito, para mim é especulação, não acredito no João Dória. Temos ainda a possibilidade também do Eduardo Batista, o doutor Edu, e se fala em pelo menos mais um ou dois nomes. Né? Eu acho que nós teremos pelo menos cinco chapas concorrendo às eleições do Santos em 2023. Então, o cenário está desenhado, o cenário vai, de alguma forma, sendo desenhado para o torcedor Santista, e cabe ao torcedor ter muito cuidado, principalmente no portador das informações. Né? Eu publiquei há pouco, existe uma euforia gigante de muitos blogueiros com o nome do João Dória. Eu falava há 10 dias atrás que muitos iriam aparecer, aqueles que estavam escondidos, falando que não iriam falar de política neste momento. Galera da, da imprensa santista, né, que cobre o Santos Futebol Clube, que estes apareceriam a partir do momento que o candidato, do gosto deles, lançasse uma candidatura ou surgisse algo relacionado a esse candidato. E tá aí, né? A euforia nas redes sociais está muito grande com o nome do João Dória. Então, o torcedor tem que tomar muito cuidado, porque ao longo de dois anos e meio, esses mesmos apoiaram o André Zueda em troca de camisas, camarotes, viagens, e deu no que deu. Então, meu recado ao torcedor, fiquem atentos, abram os olhos, vejam muito bem em quem vocês confiam nas informações, em quem passa a informação, porque isso pode ser decisivo nas eleições do Santos em 2023. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.